Kajina safi la mwana Yesu Kristo Lijoni ilio njema mfalme Tasama baba umetuleta tena mbele zako Ili tukaheze kusikia kutoka kwa kwa mfalme Na jioni ya leo baba tunakuabudu tu wewe Ulie mkuna muweza e buwana Unaeweza mambo weote buwana Unaetenda mambo maku baba Saidi ya ufahamu wetu e buwana Tunakue shimo e buwana Tunakutukuza mfalme wajabu Karibu nene na hasi baba jioni ya leo Maana baba meo zetu zi wazi baba Kusikia kutoka kwa kwa mfalme Asante baba mahana we unaweza Aba nataka kukabidhi watasamaji wetu mikononi mwako Na wasikila saji wetu baba pia na waini wako wako mfalme Wacha hili neno likaeza kupata na fasi katika maisha yetu buhana Na wacha hili neno likatende kazi ambalo lilituma kufanya katika maisha ni mwetu ya mfalme Na sifa na utukufu sita kurudia wewe Baba tawala na utamala kibwana Tunapo wansa mfalme tuanze na wewe Hadi mwisho baba wanekana katika ibada hii Tunakata ukawaida baba Tunaomba ya kwamba jusiku huu baba Unaenda kukutana na maitaji yetu mfalme Unaenda kukutana na maitaji ya watoto wako ebwana Maana wewe ni baba yetu Asante kwa menifu wako ebwana Maana jina lako ni mungu Asante buwana Na ni katika jina la Yesu Christo Na umba ni kiamini Amen Bwana Yesu Christo asifiwe Bwana Yesu Christo asifiwe Nataka kushukuru mungu Kwa jioni hii liyo njema Kwa maana mungu wa metuwezesha Mara nyingine kupatikana katika nyumba yake Ili akaeze kunena nasi Kwa hivo Bila kupoteza muda Aa Nataka tuende katika mada yetu ya siku ya leo Kwa hivyo usiku huu Ningependa tukaeze kujifundisha Neno la mungu Na nimepatia ujumbe wa siku ya leo Restoration ama urejesho Tukiangalia maana ya restoration Aa Restoration in Amanisha is the action of returning something to a former owner, place, or condition. Na tafsiri ingine inasema, getting back what was lost. Na restoration only happens to those who have lost. Urejesho uwa unatendeka tu kwa wale amba umepoteza. Kwa wale ambao mepoteza, diyo urejesho unakuja katika maisha yao. Kwa hivyo, wacha tukaize kusoma kutoka katika kitabu ja Joel 2, 25, 26, 27. The Bible says, I will restore to you the years that the locust have eaten the kangworm and the caterpillar and the palm worm my great army which I sent among you 26 and you shall eat in plenty and be satisfied and praise the name of the Lord your God that has dealt wondrously with you and my people shall never be ashamed verse 27 and you shall know what and you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and none else in my people shall never be ashamed. 
Baba tunakushukuru kwa neno lako. Tunaomba roho wako mtakatifu akaweze kunena nasi, akaweze kunena na maisha yetu, akaweze kunena na hali zetu na yote ni kwa utukufu wa jina lako. Na ni katika jina safi la maana Yesu Kristo naomba nikiamini. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Urejesho nimesema inatendeka tu kwa wale ambao wamepoteza. Na tunaposoma katika kitabu cha Joeli mlango wa pili mstari wa 25 na 26 Biblia inatuhimiza ya kwamba hili ni neno la Mungu kupitia kwa mtumishi wake Yoeli ambaye alikuwa anahimisa wana wa Israeli kwa sababu ya hile hali ambao walikuwa wamepitia na Mungu anawatia moyo akiwapatia tumaini kupitia kwa Joeli ya kwamba Mungu atawarejeshea miaka yao ambao imeliwa na nzike, imeliwa na madumadu, imeliwa na tunutu, imeliwa na na, na parare bwana Yesu Kristo asifiwe na anawaambia ya kwamba na watakula kwa, kwa wingi chakula itakuwa kwa wingi na tena hawataibika tena bwana Yesu Kristo asifiwe nimesema hapa awali ya kwamba urejesho inatendeka tu kwa wale ambao umepoteza na Mungu siku ya leo kupitia kwa mtumishi wake Joel anatupatia tumaini vile Joel alipatia tumaini wana wa Israeli ya kwamba Mungu atarejesha zile miaka ambazo zililiwa na nzike zile miaka ambazo zililiwa na madu madu zile miaka ambazo zililiwa na parare tunaposoma katika kitabu cha ayubu mlango wa kwanza kuanzia pale fenyewe hadi mstari wa tatu. palikuwa na mtu katika inji ya uz jina lake alikuwa akiitwa ayubu mtu huyu alikuwa mkamilifu na mwelekevu ni mmoja aliyemcha mungu na kuwepukana na uovu Ki, kisha walizaliwa kwake wana saba na bindi watatu mali yake nayo ilikuwa ni kondoo elfu saba na ngamia elfu tatu na jozi la ngombe mi, mia tano na punda wake mia tano na watu wa nyumbani na watu wa nyumba, nyumbani mwake sana basi hivi mtu huyu alikuwa ni mkuu sana kuliko watu wote wa upande wa mashariki amen bwana yesu kristo asifiwe nilipoanza ujumbe wangu nilisema ya kwamba urejesho ni ile hali ya kurejesh kure, getting back what was lost na tunaposoma katika kitabu cha ayubu tunapata ya kwamba ayubu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ameheshimiwa alikuwa na mali nyingi alikuwa na watoto lakini tunaposoma katika biblia katika hiyo kitabu cha ayubu tunapata ya kwamba ayubu ilifika mahali akapoteza watoto wake wote akapoteza ngombe zake zote akapoteza ngamia wake wote akapoteza kondoo zake zote hata mke wake ambaye alikuwa amempenda pia akamwacha akiwaambia ya kwamba laani huyu Mungu na ufe Bwana Yesu Kristo asifiwe na urejesho ama restoration it only happens to that person who was lost kwa hivyo ayubu alipozaliwa na Mungu alimbariki sana akambariki na watoto wazuri akambariki na mali na akambariki pia na mke mzuri lakini along the way ayubu mali yake ilipotea mke wake akamtoroka hata marafiki wake wa Ayubu pia wakamuongea vibaya. Mara nyingi wapendwa, mtu unapokuwa unapitia hali ngumu, hiyo ndiyo wakati Mungu anakuonesha ni nani marafiki wako. Wale ambao labda ulidhania ni marafiki zako, wengine watakutoroka, wengine watakuongea vibaya. Na hao ni watu ambao unaona ni, ni kwamba ni marafiki wako wa karibu, lakini wakati umepata shida, marafiki zako wengi wataanza kutoka mmoja one by one na wakakuache tu. Kwa hivyo katika maisha ya Ayubu bila umetuambia kwamba Ayubu alikuwa ni mtu ambaye ameisha maisha ameishi maisha makamilifu na Mungu alimbariki na mali nyingi na alikuwa na ngombe wengi, alikuwa na kondoo wengi, alikuwa na ngamia wengi sana. Lakini tunaposoma Biblia tunapata ya kwamba ilifika mahali mali ya Ayubu ikapotea. Hawa 
kondoo zake wakakufa ngamia wakakufa watoto wake wakakufa ayubu mwenyewe akakuwa mgonjwa na ayubu mara nyingi akakuwa aka na majibu tu kwa mwili wake wote na mara nyingi alikuwa anakaa akiomboleza tu hata mke wake akamwambia wewe wewe unasema Mungu wako anakupenda lakini kwa nini unapitia hali hii wewe sulaani huyu Mungu ukufe lakini ayubu alibaki kuwa mwaminifu kwa Mungu na akaendelea kumtumikia Mungu na kwa maana nimesema ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa urejesho ayubu aliendelea kumtumainia Mungu na ayubu aliendelea kulishikilia jina, jina la Mungu na Ayubu aliendelea kuwa na imani kwa Mungu kwa sababu Ayubu alitambua Mungu wake ni Mungu gani na tunapofika katika kitabu uh, Ayubu chapter 42 hapo tunasoma tunaona vile Mungu alirejeshea Ayubu yale yote aliyoyapoteza Mungu alirejeshea Ayubu watoto wake wote ambao walipotea Mungu alirejeshea Ayubu kon, kondo zake zote ambazo zilikufa ngamia zake ambazo zilikufa. Na Biblia inatuambia ya kwamba Mungu alimrejeshea Saidi. Eh? Hmm? Alimrejeshea mara mbili ya hizo vitu ambazo Ayubu alikuwa nazo. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Kwa hivyo, unaweza kuwa wewe ni mtu ambaye unampenda Mungu. Unakuja kanisani unamwabudu Mungu. Unafanya kazi ya Mungu vizuri, lakini along the way Shetani anaomba ruhusa hata kwa Mungu ya kwamba huyu mtu ama mtumishi wako anakupenda ni kwa sababu wewe umemumbariki na mali nyingi. Na hivi ndivyo ilitendeka na mtumishi wa Mungu Ayubu. Shetani aliomba Mungu ruhusa akasema Ayubu huyu anakupenda tu wewe ni kwa sababu wewe umembariki na mali nyingi, umembariki na watoto wazuri, umembariki na mke mzuri, umembariki na kondoo wengi, umembariki na ngamia wengi. Na ndiyo sababu Ayubu anakupenda lakini Mungu alikanusha akamwambia Ayubu hapa akamwambia huyo shetani ya kwamba Ayubu ni mtumishi wangu na ananipenda tu na shetani akaomba Mungu ruhusa akasema wacha nijaribu nikafanye hivi na hivi tuone kama huyu mtu ataendelea kujishikilia kwako na Biblia inatuambia ya kwamba Ayubu licha ya kupitia haya mambo yote magumu licha ya kupoteza kupoteza kondoo zake ya kupoteza watoto wake ya kupoteza mke wake hata kupoteza marafiki Ayubu aliendelea kuabudu huyu Mungu Bwana Yesu Kristo asifiwe Bwana Yesu Kristo asifiwe wapendwa So huenda wapendwa wewe ni Mkristo kama huyu Ayubu Wacha tukasome katika Job 42 from verse 12 The Bible says So the Lord blessed the latter end of Job more than his beginning for he had 14000 sheep 6000 camels and a thousand yoke of oxen and a thousand she ashes he had also seven sons and three daughters and he called the name of the first Jemima and the name of the second Kezia and the name of the third Karen and in all the land were no women found so fair as the daughters of Job and their father gave them inheritance among their brethren After this lived Job 140 years and saw his sons and his daughters and even four generations. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Nimesema ya kwamba urejesho huwa inatendeka kwa ule mtu ambaye amepoteza. Ayubu alipozaliwa alizaliwa mwenye afya iliyokuwa nzuri. Lakini muda vile iliendelea tunapata ya kwamba Ayubu alikuwa mgonjwa na akagonjeka na akagonjeka akapoteza mali yake lakini Biblia inatuambia ya kwamba Ayubu hakumwacha Mungu Ayubu hakuacha njia za Mungu mke wake alimtoroka ndio marafiki wake wakamtoroka ndio lakini Ayubu alibaki kuwa mwaminifu kwa huyu Mungu tumekuja kukutia moyo mpendwa msikilizaji na mpendwa mtazamaji ya kwamba maisha ya Ayubu sio tofauti ama haiko mbali sana na maisha wa, ya Wakristo wa siku ya leo. Wakristo wa siku ya leo walizaliwa vizuri bila magonjwa na labda walizaliwa na mali nyingi. Lakini along the way so many things happen. Hata tukiangalia katika mtazamo wa ndoa. Wakati watu wanajumbiana, watu huwa wana upendo. Mke msichana ana upendo kwa Uh, kwa huyo the husband to be and even the, the, the husband to be ako na upendo mkuu kwa ule msichana ambaye atakayemuoa lakini wakati watu wanaishi katika hiyo ndoa unapata ya kwamba along the way 
something happens na unapata ya kwamba upendo ule wa kwanza hauko tena bwana yesu kristo asifiwe nimekuja kukutia moyo siku ya leo ya kwamba mungu wetu ni mungu wa urejesho hata ayubu alipitia shida katika ndoa yake na muke wake akamuacha lakini mungu huyu ni mungu wa urejesho alitenda mambo makuu katika maisha ya ayubu kwa hivyo mpendwa huenda wewe pia ulizaliwa tu na afya yako mzuri lakini umefika mahali ukaona ya kwamba afya yako sio mzuri ayubu alipitia hali kama hiyo lakini hakumuacha Mungu aliendelea kumtumainia Mungu kwa sababu Mungu huyu wa urejesho ni Mungu asiyeshindwa na ni Mungu ambaye anatengeneza njia mahali hata njia haziko na ni Mungu anafungua milango mahali hata milango imefungwa ndio Ayubu alizaliwa vizuri akafika mahali akakuwa mgonjwa lakini alikatalia jina la Mungu akakuwa bado na imani kwa Mungu watu kumtukana watu kumkejele ukasema ni Mungu gani unayemwabudu anakuacha unafanana hivi lakini Ayubu aliendelea kutumainia jina la Mungu Biblia inatuambia wa, ya kwamba mwisho wake ulikuwa bora kuliko mwanzo wake Bwana Yesu Kristo asifiwe kwa hivyo wapendwa haijalishi ulizaliwa aje ukakuwa na na afya nzuri lakini ukafika ma, ma, mahali katika maisha yako afya yako ikaloofika nimekuja kukutia moyo ya kwamba ayubu alipitia hali kama hiyo na Mungu alimrejeshea miaka yake yote ambayo ilipotea na Biblia inatuambia ya kwamba ayubu alikufa na 140 years Bwana Yesu Kristo asifiwe kumaanisha ya kwamba Mungu aliponya ayubu yale magonjwa yote ambayo alikuwa nayo na Biblia ikatuambia ya kwamba ayubu tena akapata watoto wa saba na Biblia inatuambia hapo awali ya kwamba watoto wake walikufa wote. Kumaanisha ya kwamba Mungu alisaidia huyu Ayubu akaoa mke na akapata watoto wengine. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Na Biblia ikatuambia kwamba Mungu alimrejeshea saidi ya ile mali ambayo alikuwa nayo awali. Kwa hivyo wapendwa nimekuja kukutia moyo ya kwamba huenda umepitia hali ambayo inakaribia kufanana na huyu Ayubu. Na huyu ni mtumishi wa Mungu unafanya kazi katika nyumba ya Bwana. Umekuwa mwimbaji katika kanisa. Umekuwa labda unafanya kazi hata unafagia kanisa. Umekuwa labda hata mtumishi mkuu katika nyumba ya Bwana. Labda hata wewe ni ni, ni mchungaji katika nyumba ya Bwana lakini along the way so many things have happened to your life like na unaona ya kwamba ni nini hii inatendeka katika maisha yangu na ni kama wewe unapoteza tumaini nimekuja kukutia moyo ya kwamba ayubu alipitia hali kama hii lakini Mungu hakumwacha kwa hivyo wapendwa tunapopitia hali ambayo haifurahishi katika maisha yetu wacha tumtazamie Mungu kwa sababu hata huyu Ayubu wakati alikuwa anapitia hali ngumu marafiki zake walimwambia awache Mungu wake mke wake akamwambia laani huyu Mungu wako lakini Ayubu alijua Mungu wake ni nani kwa hivyo wapendwa nimekuja kuwatangazia ya kwamba kama unajua wewe Mungu wako ni nani it doesn't matter what you are going through labda ulizaliwa tu vizuri na afya nzuri na kwa mara nyingi sisi wote watu tunasaliwa na afya nzuri but along the way something happens na unachikuta huko ni wewe ni mgonjwa ukienda kwa madaktari hata wanashindwa kujua huyu ni ugonjwa gani lakini nimekuja kukutia moyo mpendo ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu na Mungu huyu wa Ayubu bado anaishi kama alirejeshea Ayubu afya yake he is also ready to restore your health Bwana Yesu Kristo asifiwe. Huenda labda pia ndoa yako haijakuwa mzuri. Nimekuja kukutia moyo ya kwamba hata ndoa ya Ayubu, vile Ayubu alikuwa mgonjwa. Mara nyingi a spouse anapokuwa mgonjwa it's very few occasions ndio huyo mwenzake bado anaendelea kuwa karibu na yeye. Lakini wakati mwingi kama a spouse a husband or a wife is sick wa inatendeka ya kwamba aidha mume anaona afadhali labda atafute mtu mzuri ambaye ako na afya bora ama kama ni mke aona ya kwamba atafute mume mzuri ambaye ako na afya bora vile tunaona katika maisha ya ayubu mke wake akamchekelea akamwambia you say you are serving the living god nini hii unapitia kumaanisha ya kwamba mke huyu aliona ya kwamba kumtumainia mungu is rubbish but you ayub ama job new the god he was serving na ayubu akabaki kuwa mwaminifu kwa mungu wake na tunaona ya kwamba mungu wa ayubu hakumwacha ayubu na biblia imetuambia in the book of joel ya kwamba i will restore to the years that the 
the locusts have eaten. Na akaatwa akaahidi wana wa Israeli ya kwamba hata waacha waibike. Nimekuja kukutia moyo usiku wa leo ya kwamba hata wewe ambaye unaona ya kwamba maisha yako labda kidogo inakaribia kukuwa na aibu. Nimekuja kukutia moyo ya kwamba Mungu hata kuwacha ukaibike. Ndio wewe umetumika katika nyumba ya Bwana lakini umekuwa mgonjwa. Ndio wewe umetumika katika nyumba ya Bwana lakini unaona ya kwamba hata ukijaribu kuwa na mali mali ulikuwa nayo na imepotea. Nimekuja kukutia moyo mpendwa jioni ya leo ya kwamba Mungu huyo aliye rejesha Ayubu bado anaishi endelea kuwa mwaminifu na ukamtumikie huyu Mungu na huyu Mungu hata kuacha Mwana Yesu Kristo asifiwe huenda afya yako pia labda imedhoofika madaktari wamekwambia so many reports bad reports i've come to encourage you today that God is a God of good report. Vile aliponya Ayubu akamuongeza miaka akafika 140. Hata na wewe, licha ya madaktari kukuambia labda maisha yako labda we are only giving you two months, we are only giving you four months, but I've come to encourage you today that the God we serve is a faithful God and is a God of all impossibilities and is a God who makes a way where seems to be no way. Kwa hivyo mpendwa usipoteze tumaini. Uende umepoteza kazi yako. So many things have happened. Corona was there, the economy today people are crying, but we thank the almighty god kwa sababu hata katika hali hii Mungu ameendelea ku, amebaki kuwa mwaminifu kwa wapendwa. Kama unaweza ona mwanzako anaweza nunua gari ama anaweza jenga nyumba. Sasa ile jirani analia hana pesa. Hiyo ninamaanisha ya kwamba God is still faithful. Kwa hivyo mpendwa, licha ya ile shida ambayo unapitia, mimi nimekuja tukukutia moyo ya kwamba our God is a faithful God. If God did it for Job, who passed through so many problems? If God aliweza kuponya Ayubu, if God aliweza kurejeshea Ayubu mali kondoo wa nyama wengi kondo ngamia ambayo yote ilikufa na biblia inatuambia kwamba alimrejeshea twice as much as kulingana na ile mali ambayo ilikuwa nayo nimekuja kukutia moyo jioni ya leo ya kwamba our god is very faithful uh, we serve a living god we serve a god of impossibilities we serve a god who is able kwa hivyo mpendwa licha ya hali ambayo unapitia just be encouraged in the Lord that our God is so faithful and he will do it for you. Kama aliweza kutendea Ayubu, atakutendea hata wewe. Usijali. Ndio umekuwa mgonjwa, usijali. Ama umepoteza mali yako, usijali. Ama umepoteza kazi yako, usijali. Endelea kutumainia huyu Mungu. Ndio, wakati unapitia shida, that's the time you know you are true friends. Unaweza kuwa umepoteza kazi na marafiki kukijaribu kupiga simu hata wamekublock. But I've just come to encourage you that continue Believing in this God, continue having faith in the, this God we serve. God is very faithful. He will restore you to the years that the locusts have eaten. Na hata kufanya ukuo bora, hata kuliko vile ulikuwa hapo awali. Kwa sababu Mungu habadiliki. Kwa hivyo mpendwa, endelea kutumainia Mungu. Endelea kuomba, endelea kufanya kazi katika nyumba ya Bwana. Usipoteze tumaini kwa maana ule tu ambaye anatupatia tumaini ni Mungu wetu. Na kama alimtendea Ayubu atakutendea wewe. Kwa hivyo be encouraged in the Lord. I know that Mungu anaweza kubadilisha maisha yako at overnight. Unaweza kuwa umelia usiku wote, but God will bring you joy in the morning. Unaweza kuwa umehangaika hauna fedha, lakini wakati Mungu ana anaamua kukubariki, ndio unaweza kuwa hata umetafuta kazi. Unatembea unasema siku hizi hakuna kazi. But let me encourage you today that kwa wale Mungu anajali sana na kwa wale ambao wamekuwa waaminifu kwa Mungu hata hali ambayo inafanana hivi Mungu anawabariki kazi hata bila kutoa shilingi moja kuna wengine watahongana wapate kazi lakini wewe ambao unamtumainia Mungu I've just come to encourage you that God is still faithful God is still powerful God is a God of all impossibilities huyu ni Mungu ambaye anabadilisha kilio ukakuwa na kicheko kwa hivyo dada ama ndugu mpendo wa msikilizaji ama mtazamaji usipoteze tumaini endelea kutumainia huyu Mungu endelea kujishikilia kwa huyu Mungu endelea kuomba huyu Mungu ambaye alikuumba kwa maana tunapoumbwa Mungu ako na mipango mzuri juu ya maisha yetu mipango ya kutufanikisha na ya kutufanya tuendelee so the devil hapa katikati huwa anaingilia tu katika maisha yetu ili akaweze kutunyang'anya furaha yetu lakini mchana wa ajoni ya leo nimekuja kukutia moyo ya kwamba Mungu wetu ni Mungu anaweza. Kwa hivyo wapendwa usipoteze tumaini. Na kama we ni muhudumu katika nyumba ya Bwana, endelea kuhudumu. Kwa sababu Ayubu hakuacha kumuomba huyu Mungu. Endelea kufanya kazi katika nyumba ya Bwana. Even if marafiki ambao wanasema ni marafiki wako, wote wataenda wakuache, lakini wakuache huyu Yesu endelea kutumainia huyu Yesu. Endelea kumuomba huyu Mungu na Mungu huyu atakutendea. 
mkaweza kubarikiwa nitakaribisha pasta jasper akaweza kuchukulia hapo tunashukuru mungu kwa sababu ya urejesho Bwana kubariki ulienena nasi tuweze kuomba kwa sababu ya urejesho na urejesho mzuri unaanza kwa wewe kurejea kwa Mungu uhusiano wako na Mungu unaporejea unakuwa salama Mungu anaanza kushukulika tokea nafsi yako nafsi yako inaporejeshwa bila shaka mambo mengine yanarejeshwa tunamwamini Mungu wa urejesho basi kama haujaokoka na unanitazama ni vizuri urejeshe maemoyo wako kwa Bwana Yesu muumbaji wako. Kifo cha pili ni mtengano kati ya nafsi ya mtu na muumba wake. Kifo cha kwanza ni kuondoka kwenye mwili, mwili kutengana na nafsi, kutengana na roho ya mtu. Basi usipozaliwa mara ya kwanza na manisha hatimaye baada ya kifo cha kwanza kuna kifo cha pili kulingana na kitabu cha ufunuo moja. basi ni vema uepokane kwa kutoa nafsi yako kwa Yesu Biblia nasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee ili kila mwamini asipotee bali awe na uzima wa milele haujaokoka Urejesho unaanza kwa urejesho wa nafsi yako. Mungu ana haja na maisha yako. Rudia ombi hili ukiona mtazama ama unanisikia kwa njia ya runinga ama mtandao wa kijamii. Sema Bwana Yesu, naja kwako mimi ni mwenye dhambi. Nisamee makosa yangu. Ninakuamini leo. Futa jina langu kwa kitabu cha mauti. Andika jina langu kwa kitabu cha uzima wa milele. Ninaacha dhambi na kukufuata wewe siku zote za maisha yangu. Bwana nisamee dhambi zangu zote kwa maana na kiri leo. Kwa Yesu Kristo naomba. Amen. Kwa pale wewe ni mgonjwa, Mungu aliyemrejesha Ayubu hajabadilika katika waibrania tatu nane inasema mungu ni yule yule jana leo na hata milele yule mungu aliyemfanyia ayubu yule mungu anayesema na nabiyo weli kwamba tarejesha yale yaliyokula kuliwa na madumadu parare na nzike haja badilika mini pamoja nami kiwa ni urejesho katika sehemu ya afya Sehemu ya mali yako hali yako ya afya imetofika yupo Mungu awezaye mambo yote fumba macho yako na tuombe baba katika jina la Yesu sante kwa ujumbe wa urejesho wewe ni Mungu wa urejesho rejesha maisha ya mtazamaji wetu rejesha maisha ya mtumishi wa Mungu anayetazama Aliye kuwa karibu kukata tamaa katika huduma gusa maisha yake umrejeshe walio wagonjwa e bwana tunatangaza uponyaji maana unaitwa Yehova Rafa Mungu naye tuponya na tangaza urejesho wa afya na tangaza urejesho katika ndoa ndoa iliyokuwa karibu kuvunjika na tangaza urejesho na tangaza urejesho katika jamii na familia waliokuwa wanazozana karibu kupigana na kutengana na tangaza urejesho na tangaza urejesho na mapatano kati ya bindi na mama yake kati ya bindi na baba yake kati ya mwana na baba yake na tangaza urejesho katika nyumba ya Mungu urejesho katika hali ya huduma urejesho katika utumishi katika jina la Yesu Kristo asante bwana tunatangaza uhuru wa kila mateka tunatangaza uzima katika kila nafsi tunatangaza uhai katika jina la Yesu asante Mungu maana umetenda 
kwa Yesu Kristo naomba na kuamini Wako 